Très vintage, très années 60, ça n'a pas les tenues de route des voitures de maintenant, ça n'a pas le comportement routier d'une voiture actuelle, mais il y a quelque chose euh, qui est agréable en fait, qui, est, euh, qui te fait du bien. Ça te fait penser un peu à une période révolue, mais c'est agréable. C'est un peu un, un voyage dans le temps. J'idéalise pas les états unis euh, sur plein de domaines, mais euh, dans le domaine de la liberté, de l'automobile et de la musique, euh, je pense que ça a eu un impact sur ma vie. Euh, quand je vois des vieilles pompes à essence, des vieilles routes dans le désert, des vieilles casses, moi, ça me fait vibrer. Hein. C'est comme d'ailleurs, tu regardes dans les clips ou dans les films, même actuels, quand ils ont besoin de camper un personnage et d'amener un côté un peu bizarre, souvent ils ressortent des, euh, des voitures anciennes. Tu vois toujours une vieille Mustang, tu vois toujours. Parce que ça amène un rêve, ça amène quelque chose. Et euh, tu peux pas faire Mad Max avec une Tesla et une Clio. C'est assez puissant, mais bon, le, le truc, c'est de profiter de la route, euh, de la balade. Alors la voiture c'est une Ford Mustang Mach 1 de 1972, euh, le moteur c'est un Cleveland 351 ce qui correspond à 5 litres 8, appellation Cobra Jet donc un moteur assez puissant, la boîte auto c'est une C6 Ford et un pont autobloquant 325, c'est la structure de base assez optionnelle en fait et euh, elle n'a pas été produite à beaucoup 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 d'exemplaires, c'est à dire si je prends cette voiture là avec le moteur, la boîte, euh, la couleur intérieure, couleur extérieure et les vitres électriques je crois qu'il y en a eu 32. C'est un modèle un peu particulier, il n'est pas vraiment dans les, les canons esthétiques de la Mustang que les gens connaissent. Et moi c'est ça que j'ai aimé, c'est cette espèce de mélange avec un, un côté design italien, c'est-à-dire la vitre arrière quasiment plate, mais les dimensions américaines, c'est un capot très long, très large. Tous les deux ans le design changeait et ça gagnait toujours en taille et en largeur. Puis on allait vers l'ère des muscle cars et les voitures aussi même de plus en plus grosses aux états unis Même si c'est complètement stupide, j'aime bien les voitures assez, assez imposantes et c'est ça qui m'a fait craquer. C'est vrai qu'elle est plus près d'une Torino que d'une Mustang, elle est un peu entre deux, c'est pour ça que les fans de Mustang traditionnels ne sont pas fans de ce modèle. Quand j'étais gamin, j'avais un voisin qui avait un ami à lui qui roulait en Mustang et un jour il est venu avec une 71, une Macwan 71. Pour moi en tant que gamin ça a été un vrai déclic. J'ai craqué sur cette voiture quand je l'ai vue et c'est vrai que je me suis promis un peu d'en avoir une. À un moment donné je suis tombé sur une petite annonce et je vois Ford Mustang bleu, intérieur bleu, toute d'origine. Si je l'avais acheté neuf c'est ce que j'aurais fait. C'est vraiment à la fois le modèle, l'état et la couleur que j'aurais choisi, je pouvais pas laisser passer ça. Là, ce qu'elle a surtout pour elle, c'est qu'elle est française d'origine et qu'elle n'a pas été bidouillée. Elle a vraiment le moteur, la boîte, le pont d'origine, l'intérieur d'origine et une bonne partie de la peinture encore d'origine. Et à chaque coup que je démontais un truc, je retrouvais les dates. Le moteur d'essuie-glace, il y a 12 décembre 71, il y a un tampon dessus. Enfin, c'est aussi le côté historique d'imaginer qu'il y a des gens, il y a 50 ans, ont bossé sur cette voiture et qu'elle soit encore en état et que tous ces éléments-là soient encore présents. Pour moi, c'est... C'est important. Après, au-delà de ça, quand on répare une voiture, quand on la restaure, moins elle est bidouillée, plus c'est facile. Quand je commande une pièce, je suis à peu près sûr que ça aille. Je change le minimum quand c'est nécessaire en essayant au maximum de trouver des pièces faites aux états unis Je préfère une voiture qui reste dans une certaine patine d'origine. J'ai pas envie d'avoir une voiture neuve, sinon j'achèterai une voiture neuve. Le design de cette voiture a été fait pour donner l'impression d'accélération même à la reste. Si tu regardes la ligne de caisse, tu vois que le capot remonte, c'est-à-dire le haut des ailes est plus haut que la, la porte. Alors évidemment, d'un point de vue aérodynamique, c'est pas le truc le plus malin, mais ça donne ce sentiment d'accélération. Ça fait partie de choses comme ça qui étaient à la fois inutiles, mais euh, passionnantes. Moi, c'est ce que j'adore en fait dans, dans ces voitures-là. Les prises d'air, par exemple, viennent de la NASA. Sur certains modèles, c'était fonctionnel avec une arrivée d'air. Tu pouvais euh, avoir les trappes qui s'ouvrent et ça ramenait de l'air frais au carburateur et tu gagnes un petit peu de puissance. Je trouve le design des rétros particulièrement réussi. Bon, ils sont pas hyper pratiques, on voit pas énormément. J'ai gardé les enjoliveurs d'origine d'époque, ça fait partie du truc. 
Moi, j'adore ce type d'enjoliveur. Le truc du concessionnaire Ford d'époque, où elle a été vendue en France, donc Ford Buffard, ça fait partie de son histoire, c'est bien que ça soit là. On va voir l'intérieur, intérieur bleu d'origine, avec euh, les sièges de ton, avec les bandes, une version luxe de l'intérieur. Mais tout est d'origine, en fait, ça n'a pas, pas été refait. On a encore l'étiquette d'origine avec toutes les informations, les options de la voiture. C'est le moteur d'origine, il fait 270 chevaux. Tout est assez stock. Il y a la petite lumière qui est en option qui marche encore. J'essaie de la laisser euh, qu'elle soit fonctionnelle, propre et sans être une pièce de musée. Quoi. Le but, c'est de pouvoir rouler avec. Voilà, ça se salit, euh, ça vit aussi. L'appellation McQuan, évidemment, je ne vais pas aller franchir le mur du son avec, comme disaient les gens de chez Ford. Tu ne vas pas franchir le mur du son, mais il faut que ça donne l'impression que tu pourrais le faire. Maintenant, si tu veux, on a tellement de cahiers des charges sur la consommation, des voitures de plus en plus petites, mais avec un grand volume intérieur, les normes de sécurité, collision piéton, enfin, il y, y a une liste de normes qui est incroyable. Euh, on ne pourrait pas faire des voitures avec des pare-chocs comme ça ou des pare-chocs chromés maintenant. Les designers ont très, très peu de marge de manœuvre. C'est un truc très typique. Je te donne un exemple. Tu prends un objet, quel qu'il soit, des années 50, une voiture, une cafetière, au premier coup d'œil, tu vas dire, tiens, c'est des années 50, tu vas l'identifier ou un truc des années 70. Je te mets au défi de trouver la différence entre un objet entre 2000 et 2020. Ce n'est pas une capture de 2020 qui est un symbole de, du design automobile. Ça roule, ça marche, c'est fonctionnel, ça consomme pas, c'est confortable, c'est sûr. Ouais, mais euh, moi, je ne suis pas une plante verte. Il ne suffit pas de me filer à bouffer et de l'eau pour que je sois heureux. J'ai besoin aussi de, de vibrations. Voilà. Et ces vibrations-là, on les a pu. Alors on va dire c'est un vieux con, il a une part de nostalgie, il n'est pas, voilà. C'est sans doute un peu vrai, mais ça ne peut pas suffire comme explication. Ce n'est pas un moyen de transport, c'est vraiment lié à une période, à mon enfance, mon adolescence, c'est lié à, au film de l'époque, c'est lié à la liberté euh, automobile de cette époque-là. On est dans un monde de contraintes, de normalisation, de contrôle de tout, pour notre bien-être évidemment. Mais c'est vrai que moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, pas de limitation de vitesse. C'est ce que j'appelle la politique du tour de vis. Et on met des quarts de vis, on resserre comme ça un tout petit peu. Hein, c'est presque rien. Et c'est toujours pour une bonne raison. Ce qui m'inquiète, c'est pas tellement qu'on ait enlevé des comportements que je trouvais dangereux aussi à l'époque, mais c'est que ça s'arrêtera jamais. Par exemple, on a instauré des contrôles techniques aux voitures. Euh, c'est plutôt bien. Globalement, on ne roule pas avec des poubelles. Les contrôles techniques sont de plus en plus contraignants, de plus en plus difficiles. Mais on va nous dire, oui, mais finalement, vous n'allez pas rentrer dans les villes avec. C'est-à-dire qu'on change à nouveau les règles et on t'exclut malgré tous les travaux que tu as fait. Sur les voitures de collection, il y a encore un peu de liberté. On a gagné quelques, quelques temps, mais c'est vrai que ça va être de plus en plus dur dans le futur de, de vivre ce genre de passion.